Hi, good evening. Hi. Hello, how are you, Raquel? I'm fine, thank you. Excellent. Let's see, hello, Angel. Hello, good evening. How are you? Good evening. No estoy viendo ahí por donde ustedes, chicos. Yes. Ah. A little bit. A little bit. Sí, me han escrito bastante que se les ha ido el internet eh, por, 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 por la cuestión de la energía. Bueno, se fue la energía y como que las redes han quedado un poco mal. Entonces, creo que vamos a tener poquitos y si tenemos, creo que no van a poder participar todos. Así que, a ver qué tal, cómo nos va. Okay. Pero gracias por estar acá. Espero que estén bien. Hey, Luis César. Good night, hi. How are you? Fine. Okay. Fine. All right, excellent. All right, chicos. All right. All right, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso en lo que sus compañeros se terminan de conectar. Okay. Eh, Ángel, se le escucha algo cortadito, no sé si es por la señal. Sí, está lloviendo mucho acá, no sé si eso está afectando. Uh -huh. Sí, creo que sí, pero, sí, creo que sí. pero igual, sí, cualquier bien. cosa, ahí la puede escribir en comentarios, en el chat, perdón. Ok, ok, thank you. Ok, no problema. Let's see Elizabeth. Hi, Elizabeth. How are you? Hi. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿No estoy viendo por ahí? Casi me tira el techo. Uy. Sí, eso le decía a sus compañeros que varios me han escrito que tienen problemas con la señal también. Así que si por casualidad eh, les digo que participen y se escucha algo cortado, tal vez lo pueden escribir en, en, en el chat, ¿ok? okay. Para evitar okay. Que que Hello, Betty. How are you? Hi, fine. Thank you. Excellent. Así que, igual, para evitar cualquier malentendido por ahí, o si no les escucho y me disculpan, pero sí creo que la señal nos va a estar fallando un poquito ahora para los que están ahí en medio de la lluvia. ¿Eh? Que ha llovido bien fuerte. Sí, eso me están diciendo bastante, pero ojalá no, no, nos, no nos vaya mal, ¿ok? Igual, si no, si, no se me, si no se me escucha en algún momento, me avisan también porque no vaya a ser que... Fuerte y con viento, así. Uh -huh. Sí, igual acá, acá está lloviendo, pero poco, no, no está lloviendo mucho. Así que espero que no se venga de repente. <risa> ¿Ok? Rellenos capos. <risa> sí, exacto. <risa> All right, así que vamos a iniciar. Eh, bueno, okay. eh, el día de ayer terminamos ya con, con, el, con, el, eh, con el tema del Simple Past. Ya vimos questions, eh, ya vimos uh, affirmative, ya vimos negative. Así que prácticamente nos va quedando eh, la section number three. Así que hoy lo vamos a empezar a iniciar. Pero, perdón, hoy lo vamos a iniciar y para eso vamos a hacer una pequeña conversation. ¿okay? Acá tengo la conversation. Así que escúcheme a mí y luego eh, si, tiene, si hay alguna palabra que usted no comprenda, la anoto por ahí y luego la analizamos. ¿Ok? Y luego le voy a pedir a un par de ustedes que me ayuden a leer. So, let's see. Um, excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes? I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a Landromart near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay. Perfect. Por acá tengo una palabra que probablemente, eh, eh, probablemente tenga alguna duda, que sería Landromart. Okay. Landromart. Eso significa, eh, es como... Lavandería. Un, lavandería. No, es un lugar no. donde usted va a hacer su, 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 lavar su ropa. Okay. Lavandería. Uh -huh. yeah, exactly. Y neighbor. 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 ¿Ah? Neighbor. Eh, por ejemplo, eh, el lugar donde usted vive, el complejo de casas, se le llama neighborhood, que sería colonia. Okay? Neighborhood. Colonia. Vecinos. Neighbor. Vecinos. Neighbor. Neighbor. Vecinos. Entonces, eh, la palabra neighbor viene de neighborhood. 
Porque neighbor... El vecindario. Es el vecindario. Entonces, en ese caso, neighbor okay. sería nada más la persona que vive ahí por su casa, que serían vecinos. Okay. All right. ¿Alguna otra palabra? Grocery. Grocery. Ok, a grocery store is like a supermarket. Ok. Es un lugar donde tienen cosas de primera necesidad. Por ejemplo, beans, paper, uh, water, sodas. Ok. Es como una grocery store, es como un supermarket. Es como super selectos o la defensa o Walmart. Ok. Entonces son grocery stores. Ok. ¿Alguna otra? Ok. Thank you. Y tenemos un shopping center que ya sería uno más grande, es como un shopping mall, que sería algo así como eh, Metro Centro, La Gran Vía, esos son shopping centers. Okay? Shopping centers. All right, entonces lo voy a leer una vez más y luego le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden. Okay? Eh, voy a silenciar para cualquier, eh, cualquier cosa. Okay, let's see. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes? Are you looking for a grocery store? Sorry. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat he near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there is a barber in the shopping center, too. A barber shop? Let's see. Vamos a ver. Le voy a pedir a um, Elizabeth. Sorry. Julio César, you're going to be Jack. And Elizabeth, usted va a ser Miss, Mr. Day. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just mean. Oh, yes. Oh, yes. I'm, look, I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. <laughs> a barber shop? Okay, excellent. Thank you so much. Let's see, and finally, vamos a tener a um, eh, René Guevara, you're going to be Jack, and Sarai, you're going to be Mr. Day. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And, the, and is there a lounge room near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way? By the way, there's a barber shop in the shopping center too. <laughs> a barber shop? Okay, excellent. Thank you so much. Okay. So there we have a short conversation, okay, about a person and his uh, and her neighbor, okay. Okay. Así que ahí tenemos una pequeña conversation. Acá vamos a ver algunas de las cosas que vamos a ver ahora, que ahora iniciamos la section number three, que de hecho está mucho, mucho, mucho más fácil que la section number two. Okay? Así que no se me aflige. Okay. Así que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es there is and there are. Creo que eso ya usted ya lo maneja, ya lo ha visto anteriormente. Así que solo para que se acuerde, acá tenemos there is, que es por singular, nouns, and there are, que sería para plural. ¿Ok? Entonces, ahorita quiero que nada más piensen en algunas oraciones eh, utilizando places in your neighborhood. ¿Ok? Lugares en su vecindario. Por ejemplo, acá tengo la palabra neighborhood. Eso significa vecindario o colonia. Okay. In my case, in my neighborhood, there is a cafeteria and there are mini stores. Okay. 
Así que pensemos en una que sea singular y otra que sea plural. ¿okay? Acordémonos de los diferentes lugares que tenemos usualmente en, un, en, un, en, una, en una colonia o en un vecindario. Ok, in my neighbor. Y luego le voy a preguntar a algunos que me digan eh, una de cada uno. Ok, una con there is y otra con there are. En el caso de, eh, bueno, eso se lo voy a explicar más adelante, pero en el caso de there is, es necesario que le ponga a o que utilice la palabra one. Ok, pero solamente okay. una de esas dos. Ok, que sería una. There is a cafeteria o there is one cafeteria. Okay. Así que ahí puede poner cualquiera de las dos. Vamos a ver. Te voy a empezar a preguntar a algunos por aquí. Una oración con there is y otra con there are. About your neighborhood. Let's see. Jennifer Aquino. Can you tell me one example, please? Yes, teacher. There is a church near my house. Okay. And there are, I was thinking, uh, there are a lot of trees. Ah, okay. In front of my house. Okay, perfect. There are a lot of trees. Okay, excellent. Thank you so much. Okay. okay. Let's see, Eric Acosta. Can you tell me one example, please? Okay. There is a station police. Okay. Mm -hmm. and, and there are, uh, there are barber shops. And there are barber shops, ¿ok? En el caso de police, eh, sería police station. Ahí sería al revés. Police station. Ajá. Okay. Ajá, es al revés. Police station. Y en el caso cuando hablamos de are, tenemos que poner el, los lugares en plural. ¿Ok? Por ejemplo, barber shops, eh, cafeterias, eh, houses. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que, hay que siempre tratar de poner la S ahí. All right. Thank you so much. Let's see, Katia. Okay. Can you help me, please, Katia? Um, there is a supermarket near mm -hmm. to my house, and mm -hmm. there are uh, a beautiful houses. Okay, okay. There are beautiful houses. Excellent. Thank you so much. Let's see. I'm going to ask Sandra. Can you help me, Sandra? Okay. Uh -huh. Hola. Diga. Uh -huh. Okay. Uh, in my neighborhood, uh, in my neighborhood, there there is a near a uh, grocery store, uh -huh. and there are many stores in cancha. No sé cómo decir de, de ah, basketball. Ah, cancha. En este caso sería basketball. Uh, yeah. Y luego la palabra feel. Aquí se lo pongo. Para Place, no sé. Play basketball, ¿no? no sé. Basketball eh, um, field. Así se dice cancha de básquet. Eh, there is a, a basketball field. Okay. Eh, there is a basketball field. Ok, a basketball field. Ajá. Field, field. field. Ajá. field. Eso se puede ocupar para cualquier deporte, chicos y chicas. Ok, soccer field. Okay. Eh, basketball field, eh, soccer field, baseball uh, field, uh -huh, football field, okay. ex, uh -huh. ahí lo podemos ocupar para eso. Right? And the last one, let's see, the last one. I'm going to ask eh, Angel Martinez. Tell me, Angel. Okay. In my neighborhood, there is a, a park. Okay. Uh, there, there are most house. houses. Uh -huh. Houses. Houses. Uh -huh. okay. okay. Houses. Excellent. Okay. Thank you so much. Entonces, eh, en ese caso vamos a utilizar ambos. Okay. Vamos a utilizar there is cuando sea nada más uno y cuando sea en plural y eh, vamos a utilizar there are. Okay. Ahora, en el caso de there are, hay diferentes opciones que nosotros podemos usar. Y esas son las que les voy a explicar ahorita. Okay. Primero vamos a ver questions and answers utilizando one. Okay. One, que sería, que sería nada más uno. O que también les mencionaba anteriormente que podemos utilizar a. Vamos a aprender cómo utilizar some. Y también vamos a aprender a utilizar any. Okay. Any. Así que 
Vamos a empezar a ver acá algunas preguntas. ¿Cómo vamos a utilizar there is and there are? Las preguntas que vamos a utilizar van a ser is there and are there. Ok. Just like if we have... Um, I play, I play basketball. Do you play basketball? Ok. Siempre nos tenemos que fijar en esa manera de hacer respuestas. Y creo que there is and there are no es la primera vez que las utilizamos. Así que más o menos eh, podemos tener una idea. Ahora, ¿cómo respondo a ese tipo de preguntas? Is there a restaurant in your neighborhood? Tenemos primero las más comunes que serían yes, no. Ok. Yes, there is. No, there isn't. Ok. And one more time, the question is with is. In the past, nos acordamos que las preguntas eran con did, entonces respondía con did, right? In this case, the question is with is, so I answer with is, okay? Entonces tengo que fijarme siempre en el tipo de sujeto que estoy utilizando y al mismo tiempo con qué me están preguntando, right? Si me preguntan con do, respondo con do. Si me preguntan con did, respondo con did, okay? Si me preguntan con das, respondo con das, okay? Entonces, acá tengo la pregunta. Is there a restaurant in your neighborhood? Yes, there is. No, there isn't. ¿Ok? Ahora, hay otra manera en la que también puedo responder a esto. Que sería esta. Cuando digo el número. There is one restaurant in my neighborhood. ¿Ok? There is one restaurant in my neighborhood. I have between parentheses a. Because I can also say there is a restaurant in my neighborhood. ¿Ok? También puedo utilizar a, que sería la a, ¿ok? Pero no puedo combinar las, las dos, ¿ok? Si yo digo one a o a one, ahí está incorrecto, ¿ok? Solo tengo que utilizar uno de esos dos. There is one restaurant or there is a restaurant, ¿ok? In my neighborhood. Ahora, esto sería in singular. How it is it plural? ¿Cómo sería en plural? A, ah, there are some restaurants in my neighborhood. ¿Por qué digo some? Si no quiero ser específico porque no sé cuántos hay, ¿ok? Puedo utilizar some, ¿ok? Incluso algunos por ahí me estaban diciendo a lot of, ¿ok? Que también es otra que puedo utilizar. Sin embargo, ahorita para la plataforma vamos a utilizar esos tres nada más, ¿ok? One, some, and any. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se utiliza any, ¿ok? Pero solo quiero que tengamos claro esto porque eso nos va a servir de base para lo siguiente, ¿ok? Así que, is there a restaurant in your neighborhood? Yes, there is. No, there isn't. Oh, there is one restaurant in my neighborhood. Or there are some restaurants in my, in my neighborhood. Okay? I want to make an emphasis in the S. Because remember, this is plural. Okay? Because I'm using there are. Okay? There are, that is plural. So, restaurants. And there is, is only one. Okay, that's only one, that's singular, okay? Now, I'm going to ask you some questions and you're going to give me one of these options, okay? Le voy a hacer preguntas y usted me dice cualquiera de esas tres opciones que tenemos. Mejor dicho, cuatro opciones que tenemos, okay? Vamos a ver, the question is, is there a soccer field in your neighborhood? Is there a soccer field in your neighborhood? Let's see, I'm going to ask Betty. Tell me, Betty, is there a soccer field in your neighborhood? No, they, they are. Ajá, como en ese caso la pregunta sería con is. There is. Ajá. ¿Y cuál no, sería el negativo is. de is? Isn't. Ah, excellent. Okay. But there isn't. Ajá, no, there isn't. Thank you so much, Betty. Let's see the next one. I'm going to ask. Um, let's see, Rene Guevara. Rene, is there a soccer field in your neighborhood? Mm, no, there isn't. Okay, no, there isn't. Thank you. Let's see, Ingrid, is there a soccer field in your neighborhood? No, there isn't. No, there isn't. Okay, let's see. I'm going to I, I'm going to ask sorry Eric Acosta. Let's see Eric. Is there a soccer field in your neighborhood? There are three soccer fields. Oh wow, okay. There are 
three soccer fields uh -huh. in my neighbor. In my neighbor. Okay, excellent. Okay. En el caso de él me dijo three, que también se puede. Okay. Sin embargo, digamos que por si acaso en alguna colonia no hubieran bastantes, ¿verdad? Si usted no se acuerda exactamente de cuántas son, usted nada más dice some. Okay. Some. Ya, yeah, ahí muere. Okay. Vamos a ver. Ahora les voy a preguntar a modo que completemos lo mismo que arriba. Okay. Vamos a ver, ¿cómo sería afirmativo short answer? Let's see, Diego Moreno. Is there a soccer field in your neighborhood? Afirmative and short. Uh -huh. Yes, there is. Excellent. Okay, yes, there is. Thank you so much. And now we have another is. Nos hace falta una. Vamos a ver. Uh, Henry Angel, tell me. Is there a soccer field in your neighborhood? Yes, there is. Mm -hmm. What what would be the, the complete answer? ¿Cómo sería la, la respuesta completa? There is one uh, soccer field in my neighborhood. Okay, there is one soccer field in my neighborhood. In my neighborhood. Excellent. Okay, thank you so much. Recordémonos, en ese caso estoy utilizando there is. Entonces tengo dos opciones. Puedo decir there is one o puedo decir there is a. Okay. Pero no puedo combinar las, las dos. Entonces aquí me voy a quedar con one. There is one soccer field in my neighbor. Okay. Perfect. Now let's move to plural. Vamos a ver plural. Hmm. Ahora en ese caso, en el caso de plural, si se fijan en las preguntas, acá arriba en la pregunta que tengo en singular, ya estoy poniendo a, right? Ahora, en las preguntas no puedo poner some, sino que en ese caso tendría que poner any, ¿ok? Any. Entonces, ¿qué significa any? Eso significa algunas, solamente cuando es pregunta, ¿ok? Solamente cuando es pregunta, porque también lo puedo, le puedo poner como respuesta, que significa ninguna, que sería cero. Pero en ese caso nada más lo vamos a practicarla con pregunta, ¿ok? Entonces, cuando yo diga are... Obviamente, that is in plural, entonces in this case pupuserías, ok, that is in plural, pero no puedo poner some, entonces voy a poner any, ok, are there any pupuserías in your neighborhood? Vamos a ver, ¿cómo sería short and affirmative? Quiero ver, Saraí, what do you think? Saraí, short and affirmative. Yes, there are. There. ¿Y cómo sería lo último? Yes, there are. Yes, there are. Excellent. Ok. Como me están preguntando con are, respondo con are. Excellent. Thank you. Let's see. Eh, Raquel, what is the short answer in negative? Yes, there are. Yes, there sí. are. No, there isn't. Ah, en este caso, Raquel, como la pregunta es con are, ¿cómo sería la? Aren't. Uh, ah, excellent. No, there aren't. Uh -huh. no, there aren't. Okay, excellent. Uh, what about the long answer? Okay. Como acá me están preguntando si hay varias, pero si hay una, tengo que responder con uh, singular. Okay. Vamos a ver. Uh, José David, what do you think? Okay. Uh -huh. Yes. There are. But singular? Yes. There is. Uh -huh. ¿Qué más? Así como el ejemplo anterior. There is. Pupusería in my neighborhood. Ok, one. Ahí no me falta nada más one. Uh -huh. One pupusería uh, in my one. neighborhood. Ok. Ok, excelente. ¿Cómo sería ahora entonces en plural? Vamos a ver, Noria. Can you help me, Noria, please? Good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you? Excellent. Excellent. Ok. Let's see. Ok. Um, are there uh, two? Oh. ¿Qué? Two pupuserías en my neighborhood. Okay, excellent. Okay. 
Thank you so much. Thank you. Okay. So, en ese caso, igual, eh, Noria me dio un número, ok, pero si usted no me quiere dar un número, porque puede pasar que en, la, en las colonias hay mucha fucosería, ¿verdad? Dependiendo de la, la, la población de la colonia. Entonces, usted no se acuerda de cuántas hay. Entonces, usted me puede decir también SOM, ok, que también se puede, ok, que sería SOM. Entonces, eso es nada más un pequeño repaso, porque yo sé que usted ya sabe utilizar... Eh, there is and there are, ok, esto es nada más para que se refresque la memoria de cómo utilizarlos, right? Porque eso nos va a ayudar a la otra parte de la plataforma, ok? Así que, ¿alguna pregunta con there is and there are? En sí. cuestión de preguntas, vamos a ver. Coach, quiere decir que cuando, cuando yo formule la pregunta con, y quiero hacerlo en plural, tengo que ocupar any y la respuesta siempre va a ser en some, uh -huh. y, y no al revés. Así es. No se puede. No Así se puede. Es. Ajá. Claro, gracias. Uh -huh. Ya, yeah, no problem. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No. Ok. All right. Entonces, acordémonos de eso, porque eso lo vamos a ver en la plataforma. Ok. One, some and any, ok, any especialmente lo vamos a ver en preguntas, ok, así que siempre lo vamos a acordar de eso, right, como le mencionaba, también podemos utilizar any para responder, pero ahorita quiero que nos, nos enfoquemos en eso, en esa parte, nada más de la pregunta, porque es en, en, la, en las preguntas que usted lo va a encontrar en la plataforma, ok, now, eh, la siguiente parte de la plataforma que tiene que ver con el siguiente ejercicio, Sería prepositions of place. Ok. Creo que anteriormente ya vieron, eh, vieron en otro módulo cómo dar direcciones, ¿verdad? Y creo que eso de dar direcciones como que no, no va con, con todos nosotros. Porque como que cruza a la izquierda, sigue recto por dos cuadras y que después a la derecha. Y que es tipo el, 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 el GPS, ¿verdad? Que nos confunde. Entonces, en este caso vamos a tratar de hacerlo más simple. Ok. Primero vamos a aprender prepositions of place. Probablemente ya las han visto antes. Pero acá vamos a ver algunas eh, que nos pueden ayudar. También para el ejercicio of the platform. Okay? Entonces acá a la derecha puede encontrar eh, the prepositions that I'm going to use. On. Okay? On. When am I going to use on? I'm going to use on for the name of the street. Okay? El nombre de la calle. Por ejemplo... The park is on 3rd Avenue. Okay. Ese es el nombre de la calle en la que está. Okay. O pues, también puedo decir. The park is on Yosemite Street. Okay. Que sería la siguiente. O también eso. O sea, ahí dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de dónde está el lugar. Hay unos que están tocando dos calles. Otros que están tocando nada más uno. Así que ahí depende de, de cómo usted lo diga. The next one. Across from. Across from, for example, uh, the parking lot is across from the movie theater. Okay. A la vuelta. No, sería eh, enfrente, pero tengo que pasarme la calle. Okay. Uh -huh. Entonces estoy acá, estoy en the movie theater. The parking lot is across from. Okay. Entonces me tengo que pasar la calle para llegar al otro. La calle para llegar al otro. Okay. Across from. Eso significa across from. No es in front of. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre across from y, eh, perdón, e in front of. Ok. The next one is next to. Next to. Ok. Creo que eso es bastante común. Next to. Por ejemplo, the nail salon. The nail salon is next to the hair salon. Ok. Next to. Están a la par. Ok. Next to. Ok. Ahora, aquí tengo la, la otra que les decía anteriormente. In front of. ¿Ok? In front of. Ahora, ¿qué significa? Por ejemplo, vámonos otra vez para el movie theater. Acá tengo movie theater. The bus stop is in front of the movie theater. ¿Ok? Yo sé que no está dentro del cine, sino que está enfrente. ¿Se han fijado por lo menos en San Salvador que... Eh, hay varias paradas de buses enfrente de establecimientos famosos. Por ejemplo, 
eh, creo que acá enfrente de la campana, del, del Mr. Donald, de, de la campana, en, en el, ahí en el, ¿cómo se llama esto? Salvador del Mundo. Mundo. Exacto, Salvador del Mundo. Ahí hay, un, hay varias paradas de bus. Obviamente no están adentro del lugar, sino que están enfrente de, en la misma cuadra, pero enfrente de, ¿ok? No se pasa la calle. Entonces, bueno, dependiendo, ¿verdad? Porque hay otra parada al otro lado. Entonces, así es como se trabaja en front of, ¿ok? Está frente a un establecimiento, pero no se tiene que pasar la calle. Si se pasa la calle, ya sería across from, ¿ok? Across from. In front of es porque está enfrente del lugar, ¿ok? Enfrente del lugar. El mismo va a pasar con el supermarket, perdón, con el ATM. ATM significa eh, cajero automático, ¿ok? ATM, creo que es muy común verlo en la calle, en gasolineras. Y tiene la palabra ATM, eso significa eh, cajero. Entonces, en el mismo caso, the ATM is in front of the supermarket. ¿Ok? Está enfrente. No está adentro ni, ni, ni se tiene que pasar la calle. Bueno, dependiendo, hay unos cajeros que se están adentro. Pero en ese caso, no. ¿Ok? Vemos que está un poquito salidito. Eso quiere decir que está in front of. ¿Ok? In front of. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre across from e in front of? Uh -huh. ¿Ya? Ya. Yeah. Ok, yes. perfecto. Ok, excelente. Yes. The next one. Behind. Behind. Ok. That's Behind. the pronunciation. Behind. De hecho, para eso tenemos dos pronunciaciones. La primera, repite después de mí. Behind. 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 The number two. Behind. 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 Okay. Tenemos, uh, tenemos behind. Esos, behind. Behind and behind. behind. Okay. Tenemos esas dos pronunciaciones behind. para esa palabra. Behind. Ahora, ¿qué significa? Atrás. Okay. Behind. Por ejemplo, the bank is behind the gym, okay? The bank is behind the gym, okay? Están atrás, bueno, uno atrás del otro, okay? Behind, todo depende de la, de, de la perspectiva en la que estemos viendo el lugar, okay? Pero acá, de, de acuerdo al mapa, eh, the bank is behind the gym, okay? Behind the gym. The next one, between, between, hmm? between. What is the meaning of between? between. Okay. Está en medio. Be between. Okay. Between. En medio de. Uh -huh. En medio de. For example, the bank <laughs> is between the supermarket and the gas station. Okay. Entre dos. Uh -huh. The bank is between the supermarket and the gas station. Okay. Hay dos lugares que lo están rodeando. Y eso creo que pasa mucho en, 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 in the neighborhood. Okay. Hay muchas casas, entonces. Eh, tal vez hay un establecimiento entre medio de su casa y la de casa de su vecino, por ejemplo. ¿okay? Entonces, eso pasa mucho acá porque el mapa es bien pequeño. No nos da mucho para, para explicarlo, pero ese creo que es el único que tenemos ahí. O también el park. ¿okay? The park is between Florence Street and Yosemite Street. ¿okay? Es en medio de esas dos calles. ¿okay? O en medio de las dos avenidas también, que puede ser between Second Avenue and Third Avenue. Okay. Así que ahí todo depende de la perspectiva y dependiendo de qué estamos diciendo. Right? The next one. On the corner of. On the corner of. ¿Qué significa eso? En la esquina. Ok. Pero algo muy especial de esto es que tenemos que mencionar las dos calles que lo interceptan. Ok. Tenemos que mencionar las dos calles que lo interceptan. Por ejemplo, the hair salon. Okay, veo que está cabal en la esquina. The hair salon. Okay, the hair salon is on the corner of 3rd Street and Florence Street. Okay, está justo en esa esquina. In the corner of, sorry, on the corner of 3rd Avenue and Florence Street. Okay, está justamente en esa intersección. Tengo que mencionar el, el nombre de las dos calles que se conectan. Okay. No solo, solo, no solo puedo mencionar una, porque si me dice, it's on the corner of Florence Street. Bueno, pero mira, aquí hay, aquí hay una esquina, aquí hay otra. Entonces, como que no pega. Entonces, por eso es, me, es, es mejor, es, mejor dicho, necesario 
mencionar ambas. Okay? On the corner. And finally, in the middle of the block. Okay? In the middle of the block. ¿Qué significa block? Block significa cuadra. Okay? Cuadra. Uh -huh. Entonces, usted puede decir one block, two blocks, three blocks. Okay? Eso dependiendo de cuando alguien tiene que caminar, okay. ¿verdad? Uh -huh. eh, next cuadras, block. Uh -huh. Or the next block. Okay? La siguiente cuadra. Y, y el teacher es lo mismo de decir es que, eh, cuadras. Eh, cuadras, en ese caso sería blocks, con ese uh -huh. al final. Y usted dice el número, por ejemplo, three blocks, four blocks. Uh -huh. En ese caso, es, eh, en ese caso en específico, dice in the middle of the block, okay? que está en medio de la cuadra. Por ejemplo, the ATM. Okay? Acá tenemos esta cuadra, está acá vale el medio. Okay? It's in the middle of the block. Okay? O también el bank. También el bank está in the middle of the block. Okay? Está a la mitad de esta cuadra. ¿Ok? Vamos a ver. Acá tengo otras que probablemente no las menciona, eh, no las mencionábamos acá en el, en el, en el, eh, en la información que teníamos de, de, de la plataforma. ¿Ok? Voy a demostrárselos. Ahí está. Tenemos close to. Eso es más que todo a los salvadoreños. ¿Ok? Close to. Cerca de. ¿Ok? Cerca de, por ejemplo, where is the bank? Ah, the bank is close to the, the, close to the gas station. Okay? Está cerca de la, de, de la gasolinera. Okay? Gas station. Otra que es un sinónimo de close to sería near. De hecho, near. La, la voy a poner eh, así. Que son sinónimos. Okay? Close to. Y near. ¿Cuál es la diferencia? Que para close tengo que utilizar do. It's to, sorry. To. Es a ley. ¿Ok? Por ejemplo, close to the bank. Close to the train, the train station. Close to the parking lot. ¿Ok? Y en el caso de near, solo digo near. Near the supermarket. Near the park. Near the train station. ¿Ok? Entonces es ahí eh, como utilizamos esos dos. Eso creo que sería lo más común en el caso de nosotros. Cerca de eso, ¿ok? O uh -huh, cerquita de, de ese lugar. Y el otro que también lo utilizamos es around the corner. Around the corner. A la vuelta de la esquina. ¿okay? No, a la vuelta de la esquina. Uh -huh, around the corner. ¿Ok? A la vuelta de la esquina. Entonces, esas son otras que también son comunes, pero las que vamos a utilizar son estas. ¿Ok? On, across from, next to... In front of, behind or behind, between, on the corner of, in the middle of the block. Okay. También por ahí puede hacer que se vea eh, near o también around the corner. Okay. Así que esas son las que vamos a practicar el día de ahora. Antes de pasar a la práctica y que me ayuden entre todos. Eh, ¿Alguna pregunta con la pronunciación o con el uso de alguna de estas? No. Yes, I have a question uh, with the in the middle of the of the block. Uh -huh. eh, 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 no, 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 no entendimos menos eh, cuándo es que se, se usa. Uh -huh. este. eh, sería la mitad de la cuadra. Todo depende este, de la posición en la que alguien está, digamos. No sé, se me viene a la mente que quizás cuando alguien va manejando y le dice, mira, yo no encuentro el lugar que me dijiste. ¿verdad? Entonces usted le puede decir, no, it's in the middle of the block. ¿Okay? Tal vez la persona está en la esquina y no ha caminado, entonces tiene que caminar un poco más para ver el lugar. ¿Okay? It's in the middle of the block. Está en la mitad, en la mitad de la cuadra. ¿Okay? O al medio de la cuadra. Entonces eso quiere decir que si la persona está en la esquina, tiene que seguir caminando un poquito para encontrar el lugar. Uh -huh. Eso es el in the middle of the block. Uh -huh. Entonces, eso se usa, en realidad no se utiliza con, con alguna calle en específico o, o algo por el estilo, sino que dependiendo de donde usted esté. ¿okay? Dependiendo de, de, de donde usted esté. Entonces, en ese caso es un poco más especial, pero no, por lo menos en la plataforma, eso no lo vamos a utilizar. ¿okay? Así que, eso es más que todo cuando le piden directions por teléfono. Dicen que no hayan el lugar. ¿okay? Ahí ya le pueden 
-hmm. is in the middle of the plot. Mm -hmm. All right. So, any other question? Antes de que pasemos a la práctica. Teacher. Tell me. Repeat the words, please. Okay, I'm going to repeat. On, across from, next to, in front of, en el caso de esto tenemos dos pronunciaciones, behind, behind, y la otra sería behind, okay, behind, eh, between, between, on the corner of, on the corner of, in the middle of the block, in the middle of the block, close to, close to, near, near, y la última, around the corner, around the corner, okay? All right, now we're going to do a short practice, okay? Vamos a hacer una, una práctica muy, muy similar a como está en la plataforma. Okay. Eh, acá hay un punto que dice you are here. A eso no le vamos a poner atención. Okay. Porque eso es, nada más lo utilizaríamos si le diría que cruce a la izquierda, a la derecha, de para arriba, para abajo. Eso no lo vamos a usar ahora. Okay. Únicamente quiero que me dé ese, un punto de referencia de acuerdo al, al, al lugar donde está. Okay. Si, si está al otro lado de la calle de otro lugar, si está como en intersección. Okay. Por ejemplo, si yo le pregunto Vamos a ver. Si yo les pregunto, where is, eh, where is the swimming pool? Por ejemplo, where is the swimming pool? ¿Cómo me dirían? Utilizando las prepositions. Uh -huh. Where is the swimming pool? The swimming pool is behind the grocery store. Ok, por ahí alguien me dijo, behind the grocery store. Uh -huh. okay. The swimming pool is on Maple Street. On Maple Street, ok. Podría ser on Maple Street. Uh -huh. el, único, el único detalle con esa de on Maple Street es que como la, es toda la calle, ¿verdad? Entonces ahí es como que tendríamos que ser un poco más específicos de dónde está exactamente. Okay, pero eso se puede. On Maple Street. Uh -huh. The swimming pool... Vamos a ver. Is next to the drugstore. Ah, ok. The swimming pool drugstore. is next to the drugstore. Ok. That can be one. Ok. That can be possible. Another one. This, the is swimming pool. Vamos a ver, Julio. Is across from the park. Ah, ok. Excellent. The swimming pool is across from the park. Ok. Es decir que me tengo que pasar la calle para llegar al otro lado. Ok. Across from the park. Excellent. Okay. Entonces, así es como usted me va a responder. Okay. Ahí, ahí ya me dieron varias opciones. Me dieron next to, on, behind y across from. Okay. Así, así, así va a ser la manera en la que vamos a practicar ahora. Okay. Okay. Así que vamos a ver. Voy a empezar a preguntarles individualmente. Vamos a ver. Voy a preguntar. Um, vamos a ver. Henry Ángel. Vamos a ver Henry. Where is the movie theater? Movie theater. Uh -huh. Let me see. I can see it. Oh, got it. Uh -huh. The movie theater is next to the parking lot. Okay, excellent. It's next to the parking lot. Excellent. Thank you so much. Let's see, Eric Acosta. Uh, where is the Chinese restaurant? Okay. Um, the Chinese restaurant is in the middle of the of, of block. In the middle of the block. Okay. Uh -huh. mm -hmm. Alguna otra dirección porque aquí tengo varias cuadras, entonces no sé en cuál ubicarme. Uh -huh. um, uh, on Maple Street. On Maple Street. Ok, eso sería un poco más específica. 
incluso tengo dos, pero ya más o menos yo sé que en una de esas dos tiene que ser, ¿verdad? Entonces sería in the middle of the block. Vamos a ver, eh, René Guevara, ¿cuál sería otra que usted me pudiera dar para Chinese Restaurant? Chinese Restaurant next to the bank. Ah, oh, it's next to the bank. Okay, that can be good. Okay, that can be one. Excellent. Okay, thank you. Let's see, Ingrid. Uh, Ingrid, where is the where is the bus stop? Where is the bus stop? Mm -hmm. Hello, Ingrid. Así no lo escuchamos, Ingrid. Si quiere, le escribe en, en, en el chat, ¿ok? Así este, vemos su respuesta. Vamos a ver, Raquel. What do you think, Raquel? Where is the bus stop? Um, the bus stop, uh, I think, is no, uh -huh, is on the corner of Main Street and Maple Street. Ah, ok, perfecto, ok. Ahí me dio la intersección, ok. Entonces, eh, the bus stop is uh, on the corner of Main Street and Maple Street. Excellent, ok. Excellent. Thank you so much. Let's see, eh, Walkiria. Hello, Walkiria. Vamos a ver, eh, where is, vamos a ver, Walkiria, where is the post office? Eh, si quiere activar su micrófono, Walkiri, porque no le escuchamos. Ya. Yeah. Ahora sí. Uh -huh. In the post office, across from. Across from qué? Al otro lado de qué, de qué otro lugar? Hay un restaurante. Ah, ok. En ese caso, a Crossroom lo vamos a utilizar cuando esté al otro lado de la calle. En ese caso, como Italian ah. Restaurant y Post Office están a la par, ¿cómo no. sería? Ajá. Están a la par. O también, pues, no sé, depende de su perspectiva. No sé, usted me dice. Between. 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 Ajá, ¿between qué? Tiene que ser dos lugares ahí. O puede ser in the middle of the block. In the middle of the block. Uh -huh. Vale, pero en ese caso igual, como tengo varias cuadras, como que no es muy específico. Entonces, me tiene que dar dos lugares para, para ser un poco más específico. Uh -huh. In the of office. Between in the Italian restaurant uh, in Maywood. Okay. Mailbox. Mailbox. Okay. Mm, podría mm. ser. Sí, podría ser. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Jennifer. Jennifer Aquino. Let's see, Jennifer. Where is the bookstore? The bookstore. The bookstore is next to the Chinese restaurant. Okay, excellent. It's next to uh, the Chinese restaurant. Thank you. Uh, let's see. Betty, let's see, Betty, where is the grocery store? Grocery store. Okay. In, in the grocery store. In the street map. On Maple Street, okay. okay. Maple Street. Uh -huh. Okay, then, perfect. Okay. And then next to parking lot. And next to the parking lot, excellent, okay. Ah, eso es más específico, porque eso sería on Maple behind, Street. And behind the mobile theater. Okay, excellent, okay. Ahí es súper específico, 
on Maple Street, next to the parking lot, and behind the movie field. Excellent. Okay, nice guy. Excellent. Let's see, Noria. Let's see, Noria. Where is, uh, where is the public restroom? Yeah. Yeah. Public restroom. Where is the public restroom? The on the corner of the corner of Lady Street and Okay, perfect. Uh-huh. And, uh -huh. and only that. <laughs> and the municipality and from uh parking lot. Ah, you said across from because I'm going to pass the car. Oh, yes. Across, across. Uh -huh. Okay, excellent. Thank you. Okay, thank you. Ella me dijo on the corner of Main Street and Davis Street. Y también me dijo across from the parking lot. Excellent. Okay. Jose David, vamos a ver Jose David. Uh, where is the park? Where is the park? Uh -huh. um, the park is uh, across. Oh, swimming pool. Across from the swimming pool. Uh -huh. Across, Across from, the from the swimming pool. Okay, mm -hmm. excellent. Thank you. Let's see, Sandra. Vamos a ver, Sandra. Uh, where is the mailbox? The mailbox. ¿Dónde está? Por aquí abajito. Uh -huh. Sí. ¿Dónde está? Mailbox. May no sé, no, ¿cuál es? Aquí abajito está. Es el final. Mali Bags, Mali Bags. Ah, oh, uh -huh. es algo. Ok. <risa> y Mali Bags es is, is there next to the, the Italian restaurant. No, between. Between Italian restaurant y post office. Ah, ok. En, Perfect. En uh -huh. main, main Street. On, on Main Street. Ah, excellent. Ok, eso es bien específico. Between okay. the Italian okay. restaurant and post office on Main Street. Excellent. Okay. Main Street. Thank you so much. Okay. Let's see, Elizabeth. Uh, where is the drugstore? The drugstore is... Um, uh, ¿A dónde está? <laughs> ok. Ah, it's uh, next to the public restroom. Uh, restroom and... Behind, the, no, 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 no. Eh, eh, se podría decir, este, in, across from, from the parking lot. Across from the parking lot, excellent, okay. It is next to the public restaurant, across from the parking lot, okay, excellent. Thank you so much. And finally, Julio Cesar, where is the payphone? The bay phone is in front of bank. In front of the bank? Okay. Sí, podría ser casi enfrente. Uh -huh. Excellent. Between. O también podría ser between, between the music between store music and the store bank. In bank. Okay. Uh -huh. okay. También se puede. Okay. All right. Excellent. Okay. Entonces, así es como utilizamos esto. Okay. Ahora, déjenme mostrarle cómo lo vamos a utilizar en... Uh, en la plataforma, ok, ya el día, bueno, ahora empezamos con la section number three, mañana la terminamos porque está bastante, bastante fácil, pero acá tenemos otro bello mapa, ok, que es muy parecido al que les puse yo, acá lo puede hacer más grande para que vea bien el nombre de los lugares, ok, lo pueden andar moviendo ahí por todo esto, y también se fijan que tenemos nombres de calles, ok, así que eso va a ser muy importante para poder completar las oraciones, ok, Ahora dice, is there a, y tengo el espacio. Entonces, ese espacio lo voy a eh, llenar con uno de esos lugares. Pero, ¿cuál, ¿cuál lugar va a ser? El que me están describiendo. ¿Ok? Vamos a ver, dice, is there a near here? 
Yes, there is one. It's on the corner of Elm Street and Maple Avenue. Okay. Entonces, ahí ya tengo que buscar en el mapa. Yo dice que está en la esquina de Elm Street. Que Elm Street, es abajo Elm Maple Street Avenue. y Maple Avenue. Entonces, ¿qué está en la esquina Plaza de... Hotel. Ah, aquí en Plaza Hotel. Entonces, en Plaza. acá yo vengo y selecciono yeah. Hotel. Okay. Yeah. Y así voy con cada uno. Okay. Acá me dice otra pregunta. Is there a... Y me pone el espacio. Around mm -hmm. here, cerca de aquí. Y dice, yes, there's one. It is next to Prince Grocery Store. Entonces ya vengo al mapa, busco donde está Prince, Prince eh, Grocery Store. Y dice que está a la par. Ah, entonces dice que es First National Bank. Entonces vengo y busco la opción Bank en, en, en esto. ¿Ok? A la, para así completar todas las oraciones. Son 10 oraciones, mejor dicho 10 preguntas. ¿Ok? Eh, con las cuales todo va a depender de la respuesta. ¿Ok? Así que la respuesta me va a decir de qué lugar estoy hablando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Teacher. Dígame. Uh -huh. What is new stand? Ah, new stand. Stand. Ajá, uh -huh, new stand. Eso lo teníamos en el, en el mapa anterior, ¿verdad? Ok, sí. Ajá. Uh -huh. New stand es como un eh, centro de televisión. Es como un, este, es un, donde presentan noticias. Es como un, una televisora. Uh -huh. New stand. Okay. Uh -huh. New stand. Uh -huh. All right. Yeah, no problem. All right, people. Entonces, así estamos. Ya podemos completar la parte número tres. Eh, como les decía al principio, bueno, creo que no estaban todos cuando les mencioné. Eh, usted puede adelantarse poco a poco en la plataforma. No hay ningún problema. Recuerde que este fin de semana usted tiene que hacer el examen que está después de la sección número 3. Usted incluso puede empezar a hacerlo ya, no hay ningún problema. Eh, no hay ningún problema si tiene alguna respuesta incorrecta. Puede intentarlo hasta 50 veces, no hay problema, ¿ok? No se le va a bajar puntos, así que trate de adelantar con su tiempo libre, ¿ok? Así si quiere disfrutar el fin de semana, pues puede empezar a hacerlo más tranquilamente. Y si no, pues el fin de semana también lo puede hacer. Cualquier duda, recuerde que ahí estoy. Solamente me manda un mensaje por privado para no saturar el chat. Y este, estamos a la hora. ¿Okay? Así que, have a good night and see you tomorrow. ¿Okay? Have a good night. Thank you. Thank you. Bye. 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 Good night. Good night. Bye. 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 Bye.